കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ എല്ലാരോടും പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ പകരം നീ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു തന്നാ മതി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പറഞ്ഞു ചേട്ടോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ചെയ്തു തരുമോ പറയൂ ചേട്ടാ ചെയ്യാം എന്തു ചോദിച്ചാലും പറയുന്നേ എനിക്കുവേണ്ടി നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ദേവനെ നീ കല്യാണം കഴിക്കണം അത് മതി ഇതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്താ ലാഭം തോന്നും നീ എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കരുത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ പന്തല്ല് വെച്ച് കല്യാണം മുടങ്ങരുത് ഈ പ്രാവശ്യം എന്തു വന്നാലും ശരി ഇത് നടന്നിരിക്കണം നിന്റെ കാമുകനെ നീ സൂക്ഷിച്ചോ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നീ അവനെ പറഞ്ഞ അയച്ചത് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അവൻ എത്തിയിരിക്കും കല്യാണം അങ്ങ് മുടക്കുകയും ചെയ്യും അവനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നോക്ക് മാളവികയുടെ നാടകത്തിന് ഇവനും കൂട്ടാണോ എന്താ ബേബി ഈ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും നീ എന്നോട് പറയരുത് മാളു നീ വരുവോ അതോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണോ എന്ന് നീ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചോ രാഹുൽ ഇപ്പൊ എന്താ ബേബി ചെയ്യണ്ടേ അവൻ അവൻ ജീവനോട് ഉണ്ടാവരുത് അവൻ ജീവനോട് ഉണ്ടായി ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല രാഹുല് കല്യാണം മുടക്കുന്ന് കരുതി അവന് കൊല്ലാൻ ആർക്കോ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അവന് ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി പിടിക്കാനാ അഡ്രസ് ഞാൻ തരാം കാവടിപ്പാലം പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പൊ ചെന്ന് അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും അമ്മേ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട് നേരം വെളുക്കുമ്പോ അവന്റെ മരണവാർത്ത എനിക്ക് കേൾക്കണം ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏക തുറപ്പിച്ചിട്ട രാഹുൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനെ കണ്ട് കാര്യം അറിയിക്കണം രാഹുൽ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ സത്യം എല്ലാരും അറിയിക്കാൻ പറ്റൂ ഈ കല്യാണവും മുടക്കാൻ പറ്റൂ എന്ത് പറ്റിയടാ ദേവ സത്യത്തിൽ എന്താ നിന്റെ മനസ്സില് ഇതൊക്കെ എന്താ കുട്ടികളിയാ ഇന്തു എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള നിന്റെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ടും കഴിക്കില്ല എന്ന് തീർത്ത് പറയാൻ നിനക്ക് എന്താടാ ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാ പോരെ പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ നടക്കാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിനാ വെറുതെ ബഹളം വെക്കുന്നേ നീ വേണ്ടെന്ന് പറയാത്തിടത്തോളം ഏത് വകുപ്പിലാ മുടങ്ങൂന്ന് പറയുന്നേ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസം എന്താ 
വൈദേഹിയോടുള്ള വിശ്വാസം കല്യാണ മുഹൂർത്തത്തിന് ഒരു ക്ഷണം മുമ്പെങ്കിലും വൈദേഹി എത്തിയിരിക്കും എന്തു അങ്ങനെ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാ ശരിക്കും വൈദേഹി വരുവോ മോനെ അവള് വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതിന് അവൾക്കെന്തോ തടസ്സമുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആ കല്യാണ പന്തലിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആ നേരം അവക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അവള് വരുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് നീ എന്തു വട്ടാദേവായി പറയുന്ന പിന്നല്ലാതെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോ നിനക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവര് നിനക്ക് ഭ്രാന്താന്നേ കരുതു വൈദേഹി എപ്പോഴേ മരിച്ചു പോയടാ ഊർമ്മിളെടുത്തി ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വൈദേഹി മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഏട്ടത്തിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല ഓർമ്മിലെ അവൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നീ എന്തിനാ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് കരുതി അവള് മരിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയല്ലേ എന്താ തല്ലണോന്നുണ്ടോ തല്ലിക്കോ തല്ല് ദേവ എന്താ ഊർമ്മിളെ തല്ലണ്ടേ നിനക്ക് തല്ല് ഊർമ്മിളെ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എന്താ എന്തോ അമ്മേ വട്ടിന് ഒരു പരിധിയൊക്കെ ഇല്ലേ വൈദേഹി മരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രേതമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജാനകിയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കിട്ടുന്നവരെ കിട്ടുന്നെടുത്തിട്ട് അവള് ശരിക്കും മേയുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അറിയാതിരിക്കാൻ ദേവനന്ത ഈ വീട്ടിലല്ലേ താമസം ഏട്ടത്തി ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കരുത് വൈദേഹി മരിച്ചു എന്ന് മാത്രം ആരും പറയരുത് സത്യാണ് ബ്രോ വൈദേഹി മരിച്ചെന്നേ ഇപ്പൊ നീ എന്നെ അടിച്ചായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ നീ എന്തിനെ അടിച്ചേ വൈദേഹി മരിച്ച് പ്രേതമായിട്ട് ജാനകിയുടെ കൂടെ അത് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ തല്ലൂല്ലേ വൈദേഹി പ്രേതമാണെന്നോ എവിടെ പോയവൻ എവിടെ പോയെന്നാ ചോദിച്ചേ എനിക്കറിയില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നാ അതിന്റെ പുറകെ കാണും എന്താ ചേച്ചി എന്തു പറ്റി ചേച്ചി ദേവേട്ടൻ എന്തിനെ എല്ലാരും അടിക്കുന്നത് അത് അയ്യോ ദേവേട്ടൻ ചേച്ചിയെ തല്ലിയോ 
ഇത്തവണ വൈദേഹിയുടെ പ്രേതം കയറിയ ദേവേട്ടന്റെ ശരീരത്തില അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ ഇത് ദേ നോക്ക് ദേവേട്ടന്റെ മട്ടും ഭാവം കണ്ടറിയാലോ വൈദേഹിയുടെ പ്രേതം കയറി കൂടിയ തന്നെയാ എന്റെ വൈദേഹി പ്രേതമാണെന്നോ എന്തിനാ ദേവേട്ട എന്നെ തല്ലുന്നത് നല്ല മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ അനിയൻ എല്ലാരും തല്ലി കൊല്ലുന്ന തോന്നുന്നു പിടിച്ചു നിർത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത അവനെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്തിനു തടസ്സം പറയണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രേതോ പോവല് എന്ന് പറഞ്ഞതാ വിനയന്റെ പടത്തിലെ ഹീറോയെ പോലെ ചാടി കയറി നിന്ന് കൊടുത്തില്ല ദേവിടൻ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങി കൂട്ടണോ ഞാനെന്തിനാ സഹായിക്കാം എന്താ കാര്യം പറ അവൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ വെച്ചാ വൈദേഹ് മരിച്ചു പോയത്രേ മരിച്ചവള് പ്രേതമായിട്ട് വന്നിരിക്കാത്രേ അപ്പൊ ഇവനെന്താ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ ആരാ വൈദേഹി മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേ ആരാ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞേ അച്ഛൻ മാറി നിൽക്കേ അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുമ്പോ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് തന്നെ തന്നെ പുറത്തു പറഞ്ഞോളൂ അമ്മ പറയുന്നത് കേക്ക് അവ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് സത്യോണ് വൈദേഹി പ്രേതമായിട്ട് ജാനകിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കാം വൈദേഹിയായി മാറി ഇപ്പൊ നീ തല്ലിയതുപോലെ ഇവരെ എല്ലാവരെയും തല്ലാറുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആവത്തുണ്ട് സത്യ സത്യല്ലതാവോ മോനെ അതൊന്നും സത്യമല്ലേ വൈദേഹി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജാനകിയുടെ ശരീരത്ത് കയറുന്ന ആരാ വൈദേഹിയുടെ ബാധ കയറിയതല്ലെങ്കിൽ ആ ജാനകി എന്തിനും ഞങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് അലക്കണം ഹിദ ഇപ്പൊ നന്നായേ പ്രേതമായിട്ട് വന്ന് വൈദേഹി തല്ലും പ്രേതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ തല്ലും രണ്ടു പേർക്കും എടുത്തിട്ട് അലക്കാനാണോ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യാണ് ദേവേട്ട ഞങ്ങളെയൊക്കെ തല്ലിയെന്നുള്ളത് ജാനകിയോട് വേണമെങ്കിൽ ദേവേട്ട നേരിട്ട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് നാളെ കല്യാണ ലൊക്കേഷൻ അയക്കാ കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടി അങ്ങ് വന്നേക്ക് ബൈഡാ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകണ്ടാ അതെന്താ അത് പറയാൻ നിങ്ങളാരാ അയ്യോ കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേക്ക്
എന്റെ കൈ നൂറി വിടാൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുവിട് നേരം വെളുക്കുമ്പോ അവന്റെ മരണവാർത്ത എനിക്ക് കേൾക്കണം ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാനിതൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല മാളവിക്ക് എന്നെ അത്രയേറെ ഇഷ്ടാ അവളുടെ പാരന്റ്സ് നിർബന്ധിച്ചോണ്ടാ ഈ കല്യാണത്തിന് അവള് സമ്മതിച്ചു തന്നെ ഞാൻ അവളെ കണ്ട ഉടനെ മനസ്സ് മാറി അവൾ എന്റെ കൂടെ വരാന്ന് സമ്മതിച്ചതുവാ അയ്യോ അതൊക്കെ അവള് വെറുതെ പറയുന്നതാ അവിടെ ചേട്ടൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അപ്പൊ അവൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ചേട്ടൻ എവിടെ താമസിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നേ ആരോട് പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഹേ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരി എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരുമോ ശരി വരാ എന്താ നടായത് അവൻ ഇനിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ മാഡത്തിനെ കാണാൻ പോയതല്ലേ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഇന്നത്തോടെ അവന്റെ കഥ നുമ്മ തീർക്കും ഇതൊക്കെ സത്യമാണല്ലോ ഞാൻ ആ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് ആ മാളവിക എന്നെ ഇങ്ങനെ ചതിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തോളാം അവിടെ എന്നാൽ ശരി ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് പോയിക്കും നിങ്ങൾ പോയിക്കോ വലിയ ഉപകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നാളെ കാലത്ത് തെളിവുകളോടെ ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിക്കോളാം അവളുടെ കള്ളക്കഥ ഞാൻ പൊളിക്കും നിക്കവിടെ നീ കാരണം ദേവേട്ടന്റെ തല്ല മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്കാ കിട്ടിയത് അതിരിക്കട്ടെ നീ ഈ രാത്രിയിൽ എവിടെ പോയിട്ട് വരിക ബാധ കൂടിയിരിക്കല്ലേ പാതയോർത്ത് കറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നിരിക്കും ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ദേവ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണോന്ന് ജാനകിയോട് തന്നെ ചോദിക്കും എന്താ പറ്റിയേ എന്താ പറ്റിയെന്നോ വൈദേഹി മരിച്ച് പ്രേതമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളെയൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നീയൊന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കൂ നോക്കട്ടെ വൈദേഹിയുടെ പ്രേതം നിന്നിലേക്കല്ലേ പ്രവേശിക്കാറുള്ളത് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ ദേവേട്ട അവള് അവള് കള്ളം പറയുന്നതാ വൈദേഹിയുടെ പ്രേതം ഞങ്ങൾ തല്ലിയെന്ന് തല്ലുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ദേവേട്ട ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അമ്മായി ഈ ജാനകി മനഃപൂർവ്വമല്ലേ ദേവേട്ടന്റെ അടുത്ത് കള്ളം പറയുന്നത് സത്യം പറ ജാനകി വൈദേഹിയുടെ ബാധ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇവരെയൊക്കെ തല്ലിയതല്ലേ എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഞാനും അറിഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്ന് വെച്ച ആ സമയത്ത് നീ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലെന്ന് അതായത് നിന്നിലേക്ക് മറ്റൊരാൾ പ്രവേശിച്ചതല്ലേ അതാരാ വൈദേഹിയുടെ പ്രേതമാണ് നിന്നിൽ കയറിയത് ആ അതെ
വൈദേഹി പ്രേതമായിട്ട് വന്നല്ലേ എന്നിട്ട് അവള് നിന്നിലേക്ക് കയറിയോ നീ എന്തിനുള്ള എന്റെ വൈദേഹി പ്രേതമായിരുന്നല്ലേ നീ കള്ളം പറയാണല്ലേ എന്ത് നടനടി എന്ത് നടനാ എന്തിനാടി ഇവിടെ കിടന്ന് നാടൻ കളിക്കുന്നേ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും നീ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ വൈദേഹി പ്രേതമാണെന്ന് നീ പറയുമല്ലേ ഇനി നിന്നെ വീട്ടിൽ നിർത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്കടാ നീ ഇവളെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോന്നെ വണ്ടി കേറിയിരിക്കാൻ അവളെന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചവളാടാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്ക് നീ അവളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ആരും ഇല്ലാത്തവളല്ലേ അവളെ എങ്ങോട്ട് പോവാനാ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് വന്നവളല്ലേ നീ രാത്രി അവളെ പറഞ്ഞയച്ച അവൾ എങ്ങോട്ട് പോവാടാ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ എന്തു വൈദേഹി ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഈ വീട്ടിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല ദേവാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുമോനെ 